Kwa wapi wakasema baba alisema ni washivers. Kwa hiyo hawa ni washivers. Ah, kwa hiyo kwa hiyo wanakuwa na maeneo tofauti. Eh, wanakuwa na maeneo tofauti. Wengine labda wanafanyia huko huko wapi, lakini hawa ni shivers. Karibuni hapa hivi, karibuni hapa. Kwa hiyo kuna ambao wa, wa, wa sehemu zingine eh. lakini hawa ni wa shivers. Na wengine wamesema hawaogopi kamera wala nini. Wanasema wamechoka. Wengi wanasema wamechoka. Sawa sawa. Naelewa kuchoka naelewa. Mnaweza kuniangalia? Kila mtu nikiangalia niki huku mwe mnaniona eh. Eh kisha macho yako yananiona basi jamani ndio unaweza kukufahamu. Hata kama umejifunika haina neno. Mi macho tu nikikuangalia nitakutambua. Hapa yako kidogo basi mbona umeangalia jicho moja tu jamani ah sawa sawa ehe ehe sawa sawa pia sasa. baba hmm? samani waliomba wengi sana watamkiwe kufunguliwa ndio kabisa wengi wanasema wanaomba wanajua kabisa utakapotamka neno hmm. kwa ajili yao ndio wataacha kabisa hiki tu wengi hawapendi ni shida tu eti Hebu naomba wawili waongee eh unadhani kwa nini unafanya hii naelewa ni shida lakini ukiongea kidogo tu nikusikie sio mbaya Nyi msigeukie watu wala ukiongea usigeukie kule ngeukie huko eh Shikamo baba Maraba na shukuru Tunafanya kazi hizi mm. kwa ajili ya kusomesha watoto wetu mm. Tuna maisha magumu sana Mm. Tungepata hata mitaji baba, tungeacha okay. kazi hizi baba wangu. Tunateseka sana na kazi hizi baba za kujiuza. Mm. Tunaomba babu tusaidie baba. Ndio. Tunahangaika baba shiva si baba. Mm. Watoto wetu tusomeshe baba yetu tunakupenda sana baba yetu. Kama mimi tutasitaki kabisa kazi za kujiuza baba wangu. Mm. Na tunaomba babu tusaidie tuko mbele zako hapa dada wote hawa wa shivers tusaidie baba yetu naelewa utuone sisi hapa baba yetu tunateseka na kuuza mili yetu baba naelewa. tusaidie tufanye biashara hmm? kama ninavyoongea baba unajua umenisikiliza mungu akubariki baba yetu tusaidie mitaji baba yetu nalia mbele yako baba yangu wewe Tunaomba tusaidie sisi baba. Bas mama nimekuelewa, nimekusikia, nimekusikia. Jamani inatia uchungu, inatia. Ebu, ebu, ebu huyu hapa, mpe huyu hapa kwanza. Ngoja kwanza huyu ongee wewe. Huyu. Eh. Hivyo hivyo tu. Sauti inatoka, ongea tu. Ndio baba, tunaomba tusaidie mitaji. Sisi tunateseka sana mitaani. Hmm. Ndio. Ah. Uh, mnapata ugumu gani katika kazi hii? Unakuta saa nyingine labda ume, umeitwa. Mm. Unaenda unafanya. Mm. Afu akupi hela. Kweli? Ndio. Mm. Mm. Hebu mpe huyu mama hapo aeleze hilo swali. Hebu jibu. Tunapitia magumu sana kwa kweli kwenye hii kazi. Ndio. Tunapigwa, tunazaraulika, tunajinyesika. Eh. Mtu anakutumia anapotaka akimaliza akupi hela yako na kipigo unapigwa. Eh, eh na bado tukipita mtaani malaya huyo. Mm. Hatujapenda kufanya hivi ila ugumu wa maisha. Tuna familia zinatutegemea, tumetelekezewa watoto. Kweli. Bado tuna wazazi vijijini wanatutegemea. Kweli. Changamoto kama hizo tunaomba tusaidie. Asante, nimekusikia. Hebu mpe yule pale nyuma ali ule, eh, ongea na wewe changamoto. Changamoto ziko nyingi. Mm. Na ukiangalia asilimia nyingi ya watu wanawake wanaojiuza, wengi ni watumishi wa Mungu lakini wametupwa wa pale. Wa mungu? Kabisa na wametupwa pale. He? Wengi ni waimbaji. Hebu naomba hilo niambie nilisikie kivipi. Wengi ni waimbaji. Waimbaji. Na manabii wako pale. Ha? Ni siri ambayo mimi nimeigundua kwa muda mrefu na mimi ni mmoja hapo pia. Wewe ilikuwaaje? Mimi nilikuwa kipindi cha nyuma kabla mm. sijaanza hii kazi. Mm. Nilikuwa namtumikia Mungu sana na panda paka milimani na sali na funga na nilikuwa kwenye kanisa moja la moja. Hey. Lakini cha ajabu nilijikuta hey. kuna kipindi nilipata nguvu sana. 
nikafanya uponyaji mmoja mm. uo ulinipiga vibaya mno paka ndugu zangu wakanitenga nikapata roho ya malipizi nikatupiwa Kenya nimerudi kutoka Kenya mimi ni malaya najiuza mpaka leo Hmm. Nimejaribu kutoka pale nguvu iliyoko pale ni kubwa sana baba Nimejaribu kwa asilimia kubwa paka na kusali napigwa na kutekwa nyara na kushikiwa bastola na kufanywa matendo mabaya machafu paka nafika mahali na kata tamaa nilikuwa kwenye maombi haya ya kuomba swala hili tuweze kupata chance ya kusikilizwa na mtu yoyote na Mungu ndo amekutumia huyo huyo Na, na na samani kwa hili swali naomba kama mtanisaidia maana mimi sina namna ya kukaa na nyie ndo dakika hii tu lakini nitawasaidia nitawasupport sasa kwani kwa mfano hii hii kitu inawapa faida yoyote yani mnapofanya mnapata hela yoyote ya kwamba faida mnaweza kufanya vitu vya maana ningeo eh hapana hebu hebu waongee waonge watu wawili zaidi mgoje tumsikie na huyu hapo eh shikamo baba Maraba. sana sana tunapata tu hela ya kukizi labda mahitaji kama labda kuishi sisi kulipa kodi kul, kulea familia kwa mfano mtu anakupa shilingi ah unaweza ukaenda na mtu ndio hivyo unapoa 5000 4000 mm. tunamshukuru Mungu kwa sababu pia watoto wetu wanaenda na wanapata chochote kile cha kuastiri sasa elfu tano kwa hiyo usiku unapenda na mtu mmoja anakupa elfu na au watu wangapi ai nategemea sasa uwezi tegemea kusema kama utaenda na mtu mmoja labda watu kadhaa ndio mm, ili ili ongezeke kidogo ndio <laughs> unajua ukitaka kusikia uchungu wa hiki kitu jaribu kufikiri kama angekuwa ni, ni wewe hapa saizi au kama una umri angekuwa mtoto wako ndio utasikia uchungu wa hiki kitu. Unajua wale mafarisayo wakati wa Yesu walikuwa hawaoni mateso ya wale wengine kwa sababu wao walijitenga wakasema mimi sifanani na huyu. Lakini jiweke kwenye nafasi hii hapa. Ndio utaelewa uchungu wa hiki kitu wanachoongea. Ah, jamani mmetuliza. Mmeongea. Hebu mpe mama wina yaongee kidogo. Hebu ongea kidogo na wewe uh, changamoto na Maraba. Changamoto ni kama hizo. Mm. Tunachopata ni chakula tu labda na kulipa kodi ya nyumba basi. Na, na, na wewe unakumbuka kama kuna mtu labda anakuchukua na kwa akulipi? Ah inatokea mara nyingi tu. Mara nyingi. Mm. Mnaachanaje sasa? Ah hivyo hivyo. Unamwacha tu aende. Mm. Unahesabu ni hasara au? Asara lakini sasa sio asara kwa sababu sasa si uko kazini. Mm. Unaendelea na kazi, unajipa moyo. Mm, unajipa moyo. Wewe na wewe unafanya hii kazi? Tangu lini? Na miaka mitatu. Eh? Miaka mitatu. Nini kilikufanya kili mpaka uende? Kwa sababu ya watoto. Ya sababu? Ya watoto. Sababu ya kulea watoto uliona kama hauna msaada au alikutelekeza hapana mimi sina ndugu kabisa mm. na wewe mbona umebeba mtoto ndio ndio hivyo tu kusabua watoto ndio hivyo wanaoma atelekeza mm. ndio baba <laughs> jamani kuna mtu mwingine anataka kuongea mara moja tumalizie sasa ehe na mimi naomba niongee kwanza naomba niombe rema kwa sababu mimi nimesomea mpaka uchungaji miaka miwili. So wewe umesomea uchungaji miaka miwili? Ndiyo, nikapata na diploma lakini narudi tu barabarani. Hii kazi nilofanya mpaka miaka 20. Lakini naenda kwenye wakati naanguka. Nimefanya kazi miaka 20. Hii. Eh lakini naokoka narudi ya, ya kujiuza. Ya, miaka 20. Eh na mimi mzazi watoto wangu wanne huko wameenda kwenye kituo cha watoto yatima. Narudi huko kwa viwanja. Maisha ndio haya. Yeye nimepakia cheti siku hiyo kesho nikaenda viwanja. Yaani sina namna ni madeni. Sasa hivi mpaka nimekuja Jumapili nimefanya nimeomba rehema nikaja Jumapili hapa kanisani kwako. Nikasikia mahubiri nikaenda nyumbani. Kwa na nyumbani wanao ni dawa kanipata mpaka nikachukua wakachukua TV. Yaani madeni wakaamka upya. Ni mikopo na marejesho kila siku mimi nikwenda viwanja. Na naomba Mungu naomba rehema lakini siwezi kufunguliwa. Sina hata wazazi ningeenda kwao. Watoto wangu wenye kituo cha timu mimi niko peke yangu tu. Mm. 
lakini niko hapo na mensleta stress zote hizi nimeshasali kwa manabii na mitume mpaka nimechoka nimeshasali kwa manabii wengi kwa mitume umesali kwa manabii ndio nimeshasali kwa manabii pendeli miaka mitatu na nikatoa kila kitu nikafilisika nikaanza mmoja hata mikopo nimechukua mikopo na kuta nikachukua mkopo na nua kabati na nua hiki vingine nalipia kodi ya nyumba lakini sasa natenda toa vile vitu vitosha hata gharama ya mikopo nitaka kutubu siwezi kutoka nikiwaza kutubu kesho nadaiwa rejesho Nimeenda kanisa nilisomea uchungaji ni la Kristo miaka miwili diploma nimepokea cheti. Hawanipokea wanasema wanamke haruhusiwi kuwa mchungaji. Na cheti wamenipa wao. Nikarudi tena viwanja. Yaani meshangu ni ya shida na ndo hivyo. Ni mikopo na madeni. Yaani kwanza kwa kifupi kwa upande wa imani nishakata tamaa. Ningoja tu kupata imani baada ya kuja kwa nabii hapo siku hiyo nabii akatupokea na akasema anasaidia hata wale. Bas. Yuza. Bas. Bas. Ninatosha. Yamani wewe mbona ufanani? Eh? Umevaa hiki kitenge kama mama mchungaji ni nini? <laughs> eh? Si nimekuja ibada ndo man. Unasema? Nimekuja ibada nikavaa hivi kitenge. Ah, kwa sababu umekuja ibada. Mm -hmm. Na wewe unafanya mambo hayo? Ndiyo. Kwa muda gani? Miaka 17. <laughs> Na wewe mama kwa miaka mingapi sasa? Miaka mitatu. Mitatu. Kwa hiyo umeanza ukiwa mtu mzima? Ndio. Nini kilikuwa mko? Mesha mtoto afu napanga nyumba kila kitu ni mimi sina mume sina nini. Sina msaada wote. Yaani ulikaa tu kaamua ngoje niende. Ndio. Eh. eh. Na, na na wewe ni muda gani unafanya hii? Kuanzia 2018. 18. Una miaka mingapi sasa hivi? Na miaka 30. Kwa toka 18 mpaka leo uko pale. Ndio. Hmm. Na wewe ni muda gani? Tokea 2018. Hmm? 2018. 18 pia uko pale mpaka leo. Sawa sawa. Jamani ni siwasumbue sana kwa maswali. Ah uh, Balos. Ndio baba. Majina yao unayo? nitawachukua baada ya hapo. Yaani kama walivyo ndio baba. majina yao mm. na yaomba ofisi ni kwangu mnaletee. Sawa baba. Wewe sasa ndio baba. Kila ninapo toa support maana nitaweka kwa ma group group hivi. Kila nitoa support ndio baba. Kama ni milioni kumi unawapa wale ambao wanatakiwa upewa. Kiasi Sawa, kiasi nitakachosema mimi wapewe kila mtu. Sawa baba. Alafu tunaenda wengine, tunaenda wengine, tunapaka tunawamaliza hawa waendelee na biashara zao. Sawa. Sawa, sawa baba. Mta, mkipata mtaji milioni kadhaa hivi utafanyia nini? Tafungua biashara. Mtafungua biashara? Mimi nitafungua duka la nguo. Baba naomba unitamkia nataka kuolewa ni na familia yangu. Unataka kuolewa uwe na familia yako. Kwa hiyo kumbe hata hao wanatamani kuolewa jamani. Eh? Ebu ebu nyenyewe ni mikono ni wabariki. Mungu ni naye mtumikia aliyeniita kwa ajili ya mambo magumu. Hata waacha. Anajua mateso mlionayo kwenye mtaa. Anajua mtaa unavyowatesa. Anayaona mateso yenu yote. Na leo amewapa kibali kuja mbele yangu. Huyu Mungu huyu huyu ndiye atakayewakomboa kuanzia leo. Huyu huyu Mungu ndiye anawafungua kuanzia sasa. Mateso mlio yapitia hayatarudi tena maishani. Na hii hali yote itaenda ikiisha kabisa kabisa na kutoweka na haitarudi tena kwenye maisha yenu. Na mtakuwa watu wa Mungu wazuri kabisa. Na mtakuwa ushuhuda kwa ulimwengu. Na tamka ya kuwa mikosi yote bala zote zitoweke kwenye maisha yenu muweze kuwa na maisha mazuri yenye familia kwa mtaji nitakao hapa mtafanya biashara na mtafanikiwa imekuwa kwenu amen mwenyezi Mungu awabariki mnaweza kurudi kwenye kiti
kweli hiki kitu kimenigusa <laughs> da angeweza kuwa mtoto wangu ndo yuko kule kwenye ile kundi na unamtafuta nyumbani umpate <laughs> Sometimes ni vizuri mshukuru Mungu kwa kukuepusha na mambo mengi. Unajua hata wanaoenda hospitali unaweza kufika hospitalini una shida lakini ukimuona mtu anayeteseka zaidi pale ukagundua we una shida. Yaani we uko bora kabisa. Inawezekana wengine mmekaa hapa unaona una shida lakini ukiangalia watu wanavyoteseka hii baridi ya Arusha hii mnaijua watu wanakaa usiku kucha yani una kila sababu we kwenye ulie keti hapa kumshukuru Mungu una kila sababu kumshukuru Mungu sio kwamba hao wengine wamependa yani wao kwamba wamependa kuwa hivyo hakuna mtu anapenda kuwa namna hiyo hakuna mtu anapenda kuwa malaya hakuna unapaswa kumshukuru Mungu Unapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu labda hauko hivyo au watoto wako hawako hivyo. Wangeweza wote kupotelea mtaani na usikae uwaone tena. Na hata ungekuwa na uwezo vipi unajaribu kuwaita uwaite hawataki. Mungu ameniita kwa ajili ya mambo magumu. Kwa kweli mimi sijali watu wanaonisema waniseme tu lakini mimi sijali. Nitaendelea kusaidia watu kadri roho wa Mungu anavyoniongoza kufanya. Kwa sababu kila ninayemsaidia na waza nikijiweka kwenye nafasi yake huenda sitavumilia mateso alionayo. Yaani niwekwe hata masaa matatu huenda sitavumilia. Kwa hiyo bora kumsaidia atoke hapo. Atoke hapo. Na mimi na Aidi nitawasaidia hao wote watakuja kutoa shuhuda hapa wote. Naamini watotoa shuhuda. Wote. balozi hakikisha hakikisheni sasa ninyi unajua ninyi sasa ni walezi sasa wa watu kama hii huduma Mungu alionipa ni kubwa ninyi sasa mnakuwa kama walezi wa watu kama hao hata ninapowasaidia fedha kama hivi lazima mjue wako wapi wanafanya nini muatie moyo muatembelee sio kumpa hela tu na kumwacha mtu akaangaika mwenyewe huko lazima kumtia moyo lazima mumtie mwatie moyo lazima kuwatia moyo eh, eh kujua wanakaa wapi eh hata ikiwezekana utembelee nyumbani kwao uone hata mazingira wanayoishi wa kuonyesha mazingira wanayoishi hiyo ni jambo zuri sisi wengine hatutafika kwao lakini angalau picha utakayorekodi tutaweza kuona angalau na sisi kwa picha tu tuone wanavyo wanakoishi na shida wanazopata kama wana watoto huenda eh? tutahitaji kusaidia zaidi ya kile tunachotaka kusaidia sasa uwezi kujua ukishaanza jambo uwezi kujua kwamba labda litaishia wapi huenda litaenda mbele zaidi na mimi nawaomba tu wale wanangu wote mlokuja hapa mabinti wale wote wote mlokuwa mmesimama hapa. Maana mimi kama baba yenu kiroho sasa. Kwa hiyo nawaomba 
na waomba tuela mtakayopokea imebarikiwa ifanyie kitu cha maana utatoka kimaisha utatoka hautabaki pale pale lazima utatoka kimaisha lazima utatoka kimaisha hautabaki pale pale ukiwa tu mwaminifu hebu ona mateso uliyoyapata na kama umekiri unataka kuyaacha basi ifanyie kazi kwa moyo utatoka hata pastor restuta hakikisha wale vijana wale lile group ngarenaro wewe sasa ni kama mlezi wao hakikisha unawalea una, 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 una kuhakikisha wanasimama imara kama nimewapa zile support je wanafanya nini eh msiwaache tu wanatawanyika hivi itakuwa haina maana msaada wote usio na malezi hauwezi kusaidia msaada wote usio na malezi hauwezi kujua hata umefanya kitu gani lakini kukiwa na malezi mazuri vijana wetu watakuwa wazuri sana watakuwa faida kwa kanisa faida kwa nchi huu ni ushuhuda mkubwa sana amjui kwamba hapa tunatengeneza wafanyabiashara wazuri sana siku zijazo ambao vipawa vyao vilikuwa vimeibiwa na shetani kwa kazi za mtaani kwa kazi za umalaya lakini baadaye wakishatoka tu hapo wataanza kufanya biashara kubwa akikueleza historia yake unakaa chini kwanza unalia unashindwa kuelewa ni kweli umefikaje hapa lakini inagarimu mtu mmoja mwenye kusimama kama nilivyo aweze kusema na thubutu kuwasaidia kwa sababu watu wengi wanaogopa mtumishi mmoja wa Mungu Yesu anamtolea mfano alikuta mtu amekunguka barabarani ameuchubuka ameumia farisayo Biblia inasema yule yule kiongozi wa dini alipomuona akapita pembeni akaondoka anawa ibadani paka akaja msamaria mwema ambaye hana hata dini yani kamuona tu hivi kambeba kampakia kwenye hebu fikiria ndio maana Yesu anasema makahaba na watoza ushuru watatutangulia mbinguni watawatangulia ni mbinguni kwa nini kwa sababu kama hiyo kiongozi wa dini anaona anarusha madongo oh huduma ya makahaba si mtu gani lakini angalia Yesu Kristo anasema msamaria mwema akapita akamsaidia. Kwa msizingatie kila linaloongelewa la hovyo na kila mtu ni kwa sababu wameshindwa kufanya ninachokifanya. Ni hivyo tu. Tutafanya hiki kitu tutasaidia watu watainuka na watatoka kama Mungu naye mtumikia aishivyo na nilivyo hapa watatoka mtatoka kimaisha mtatoka kimaisha kabisa mtafaulu na kufanikiwa kabisa katika jina la Yesu Kristo mtafanikiwa kabisa